ีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้เตรียมจะทำเตรียมวัตถุดิบทั้งปักเปียกนะคะของกินเล่นของโปรเลยนะคะจะเป็นวันนี้ที่จะทำก็คือเป็นปักเปียกเห็ดหอมนะคะเพราะว่าเคยทำอยู่ครั้งหนึ่งแล้วมันอร่อยมากนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากทำกินอีกนะคะวันนี้ก็ได้จัดเตรียมจะมากินให้หนังใจเลยที่เตรียมมาก็จะเป็นตัวนี้นะคะวันเส้นจะเป็นราดผัดชีด้วยอันนี้เป็นกะหล่ำผักกะหล่ำนะคะกะหล่ำปลีหรือเปล่านะก็เป็นแผ่นปอปเปียนะคะอันนี้เป็นเห็ดหอมเห็ดหอมตัวนี้เราต้องแช่น้ำด้วยนะคะเพื่อให้มันนิ่มนะคะตอนที่เราซื้อมันแห้งเราก็เลยต้องมาแช่น้ำตอนนี้มันก็นิ่มแล้วนะคะก็สามารถเอามาหั่นได้เลยก็คือหายไปนานดาก็หายไปนานก็ประมาณจะเกือบหนึ่งปีแล้วค่ะแล้วนะคะที่เราไม่ได้ทำคลิปลงช่องนะคะก็มีคลิปล่าสุดก็ประมาณตอนไปกินพวกอาหารอาหารส้มตำพวกนี้นะคะหลังจากนั้นก็หายไปนานเลยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำคลิปลงทุกปีเลยนะคะตอนนั้นก็มันก็อะไรหลายอย่างนะคะทั้งแบบโทรศัพท์ก็เสียด้วยนะคะก็เลยทำให้ก็เลยทำให้เราไม่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายวิดีโอนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เรารู้สึกว่ามีกล้องแต่ก็ยังไม่ค่อยสะดวกที่จะที่จะที่จะมาตัดต่อนะคะเลยตอนนี้ก็โอเคอุปกรณ์โทรศัพท์ก็พร้อมแล้วก็เลยลองเราก็ลองมาทำคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะพยายามที่จะลงทำช่องบ่อยๆนะคะขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะคะตอนนี้ก็ประมาณ 1,000 กว่าคนแล้วนะคะผู้ติดตามขอบคุณสำหรับติดตามแล้วก็ดูช่องของเรานะคะอย่างไรก็ฝากเป็นกำลังใจให้ดาได้ทำช่องด้วยนะคะตอนนี้ก็กำลังหัน่นกำลังซอยเนี่ยค่ะเป็นเห็ดหอมนะคะเราจะซอยตรงนี้ใครที่อยากดูว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนทำเสร็จนะคะเดี๋ยวรอ yes. คลิปจนจบเลยนะคะอันนี้คือทำไปด้วยคุยไปด้วยนะคะปกติก็ไลฟ์สดผ่าน t i k t o อกนะคะเพราะว่าในในไลฟ์ t i k t o อกอ่ะจะทำเป็นเป็นไลฟ์ขายของด้วยนะคะแต่เนี่ยคือเราห่างหายจากการทำช่อง YouTube ก็เลยรู้สึกว่ามาเรามาเริ่มตัดต่อช่อง YouTube ดีกว่าให้แบบเออให้เราอัปเดตคลิปใหม่ๆนะคะให้ผู้ติดตามได้รับชมผลงานของเราเห็ดหอมมันหอมมากเลยเนี่ยตอนซื้อมันจะแห้งเนาะพอเราแช่นะมันก็จะพร้อมเหมือนเหมือนเห็ดสดอะ่ะมันหอมมากเลยเวลาเราทำสลัดปอปเปียมันจะอร่อยมากมันจะไม่ใช่มันมันจะหอมอะ่ะเคยทำแล้วรอบหนึ่งแล้วแบบรู้สึกว่าเออเราใส่เห็ดอะ่ะมันหอมมากเลยมันมันโอเคมากชอบมากปกติเรากินแบบปอปเปียไม่ไม่ได้ใส่เห็ดหอมนะปกติเราแค่ใส่แค่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็ปรุงรสปกติแต่อันเนี้ยมันมันดีมากนะใส่เห็ดหอมบอกเลยแนะนําช่องของดานะคะก็จะเป็นเหมือนช่องแบบทั่วไปนั่นแหละ
จะเป็นช่องที่ทำแบบออทำอาหารแล้วก็รีวิวอาหารแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะคะทุกอย่างมันก็คือความทรงจำของความทรงจำของเราที่จะอยู่ในในช่อง YouTube นะคะเห็นมันต้องสับเป็นชิ้นเล็กๆเนาะตื่นเอาเลยมันจะได้เขียวง่ายๆอ่ะมันจะได้ผสมผสานกับผักที่เราใส่ลงไปนะคะมันจะได้เข้ากันแล้วก็กินง่ายขึ้นขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการผัดไส้ปอเปียนะคะของเราจะเป็นไส้ไก่นะคะแล้วก็จุดเด่นที่เป็นซิกเนเจอร์ก็จะเป็นเห็ดหอมนะคะเพราะว่าพอเราไปผัดเห็ดหอมเนี่ยมันจะหอมอร่อยมากลองเพื่อนๆไปทำตามดูนะแต่มันอร่อยจริงๆก็คือเราดูสูตรนี้จากช่องช่องเดิมเหมือนกันแต่ว่าจำไม่ได้นะว่าเป็นช่องชื่อว่าอะไรนะคะแต่พอลองทำตามเขาจริงๆคือแบบอร่อยแล้วก็คือสามารถทำไปขายได้อะ่ะ yes. อร่อยจริงๆก่อนจะไปทำไส้นะคะต้องไม่ลืมตัวนี้นะคะเป็นสามสหายนะคะก็คือจะมีกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็รักผักชีนะคะเอามาโขกเข้าด้วยกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะต้องต้องผัดตัวนี้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่เนื้อไก่เข้าไปเข้าไปนะคะตัวนี้คือสำคัญมากนะคะในส่วนของส่วนผสมนะคะอันนี้ดาจะทำแบบเราจะกะเอาเองนะคะเพราะว่าทําก็คือเราผัดไปเราชิมไปนะคะนี่จริงก็เพื่อนเพื่อนอะชอบรสชาติแบบไหนอะเราก็เลือกได้นะคะจะเอาหวานเค็มอะไรอย่างเงี้นะคะเราก็สามารถทําตามใจตัวเองได้นะคะก็สูตรใครก็แล้วแต่ตามใจชอบนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปผัดกันนะคะก็เอามาผัดเทาโดยกันกดไฟเบาๆก็พอนะคะเพราะว่ามันเพราะมันจะไหม้ซะก่อนเอามาผัดกัดเห็ดผสมกันนะคะเพื่อให้มันหอมๆนี่ใส่ไก่สับนะคะอันนี้เป็นไก่สับที่ซื้อแบบสำเร็จรูปแล้วนะคะประมาณครึ่งกิโลนะคะเราผัดจนกว่ามันจะแห้งนะคะเดี๋ยวจะเปิดไฟให้แรงนิดนึงนะคะเราก็จะผัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้มันแห้งนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำมันหอยนะคะเราก็จะผัดนะคะผัดเรื่อยๆให้มันให้ส่วนผสมมันเข้ากันกับน้ำมันหอยนะคะมันจะได้หอมๆเพิ่มขึ้นแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติโอเคหรือยังมันหวานนะมันมันต้องเติมแบบเติมเกลือยนิดนึงนะคะแล้วก็แล้วก็ดาจะเติมผงกุ้งรสนะคะ
น่าจะโอเคแล้วแหละจะทำอย่างนี้โอเคเดี๋ยวจะใส่ยิ้มเส้นกันนะคะนี่เราใส่ยิ้มเส้นกันนะขัดเป็นจังนี่มันก็จะได้ไงเดี๋ยวเราขอไปเราไปคือเราจะใส่ขัดแล้วนะคะตอนนี้เราก็ผัดมันเข้ากันหมดแล้วนะคะผักก็ผักก็มันมันนิ่มหมดแล้วผัดให้มันแห้งนิดนึงนะคะมันหอมมันหอมมันเผ็ดหอมนะคะมันหอมมากเลยแล้วก็บวกกับอาหารใส่ซีฟขาวไม่ใช่ผิดตอนขาวตาผิดก่อนนะคะมันก็หอมกับผิดมันสำคัญเลยเดี๋ยวเขาชิมกันอืมแค่นี้มันก็โอเคแล้วนะมันรสชาติมันกำลังดีนะคะแบบมีมีความเค็มแล้วก็หวานไปด้วยนะคะแล้วก็จะหอมด้วยพริกพริกไทยดำนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมเผ็ดหอมมันก็ใช้ได้แล้วนะคะตอนนี้ก็รสชาติก็โอเคแล้วนะคะคือเราจะทำไปเรื่อยกินไปเรื่อยอันนี้คือเคล็ดลับของเรานะคะเวลาผัดก็ทำไปด้วยชิมไปด้วยนะคะถ้ารู้สึกว่ารสชาติอ่ะมันถูกใจแล้วแล้วก็เราก็หยุดแค่นั้นคือจะไม่ปรุงอีกอะไรอีกแล้วนะคะแล้วแต่มันก็แล้วแต่คนอะ่ะเขาจะชอบรสชาติแบบไหนเพราะว่าคนหนึ่งร้อยคนชอบกินรสชาติที่ไม่เหมือนกันนะคะโอเคตอนนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะเหลือเราจะมาห่อทำเป็นปอเปียอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็ไม่ได้แห้งมากนะคะมันก็จะฉ่ำๆนิดนึงเดี๋ยวรอให้มันเย็นตัวนะตอนนี้ทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วนะคะแล้วก็ไส้ที่เราผัดเมื่อกี้เนี่ยมันก็มันก็อุ่นๆแล้วนะคะเราจะมาห่อกันนะคะอันนี้เราทาน้ำมันนะคะเพื่อที่จะปิดมันนะคะมันจะได้ปิดด้วยนี่นะคะเสร็จแล้วหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ใส่ในกล่องอันนี้เสร็จแล้วประมาณนี้นะคะมันจะไม่ออกมานะเนี่ยใครมีวิธีแนะนำก็บอกกันได้นะคะคอมเมนต์มาได้นะอันนี้ติดด้วยน้ำมันนะคะอันนี้เสร็จไปแล้วนะคะเดี๋ยวขอพับปอปเปียก,ก่อนนะคะแล้วตอนนี้ก็ห่อเสร็จแล้วนะคะก็ได้เยอะอยู่นะแล้วก็ไส้ยังอยู่ในกระทะประมาณอีกครึ่งหนึ่งนะคะมันทำได้เยอะมากไก่เนื้อไก่ล้วนนะคะครึ่งกิโลเนี่ยเราทำได้เยอะประมาณนี้นะคะน่าจะลายสิบชิ้นอยู่นะเดี๋ยวเราจะนำไปทอดนะคะดูว่ามันจะน่ากินขนาดไหนนะคะอันนี้คือทอดเสร็จแล้วนะคะนี่มันจะตอบกรอบแบบนี้เลยนะครับ
กอกเสียที่เราทอดเสร็จแล้วหน้าตาประมาณนี้นะคะเวลาเรากินร้อนๆมันจะกรอบอร่อยนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกินกับน้ำจิ้มนะคะกินกับน้ำจิ้มหวานๆแบบเปรี้ยวๆมันจะอร่อยก็โอเคนะก็อร่อยดีนะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ช่องของดาให้เยอะๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ลาก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ